，小女子拜见君殿下。谢谢君殿下。男女授受,受不亲。小姐，我们是不是在哪儿见过、啊？公子说笑了，像奴婢这种身份卑微的丫鬟，您怎么可能会见过呢？不过是长相平凡吧。哦，小女子久居深闺，不便见外客，就先告辞了。好啦。别拜来拜去的了，这样低三下四，让人看着生厌。没想到，时间竟然可以改变这么多东西。走吧。在这还有什么意思啊？朱老大，你还不走啊？看凤舞这样，我们也指望不上了。殿下，您刚来边境城，我带你们四处转转，可好？不必了。哎，这……哥，都怪凤舞，都把人吓跑了。哎，你们说啊，凤舞怎么就变成了这个样子，这么无趣？可能也是有什么无可奈何的理由吧。什么呀？他现在毕竟没有了修为，也许这种日子对他来说反而是好的吧。那我们现在怎么办？就等着碧城主汇报结果吗？我们私下也找找看，有没有什么别的线索。你前段时间做的跌打药酒，五小姐真的收下了吗？<笑>是啊，他还夸我手艺啊越来越好了呢。哎呀，是吗？不过说来奇怪，最近五小姐都没有来家里问诊了，也不知道出了什么事情。你不知道吗？听说家族啊来人了，里一层外一层的，旁人都不许进呢。有那么严重吗、哎？是啊，听说是从元都来了两个人，什么大少爷六小姐，住在五小姐家不说，嚣张跋扈的，那架势凶得很。哎呀，真担心五小姐被他们欺负了。大娘，你们刚刚说的那个五小姐是凤舞吗？我们只知道五小姐，凤舞是谁？没听说过呀。就是城郊老宅那个，呃，除了长相一无是处的那个。那是五小姐家。你什么意思啊？五小姐哪里一无是处了？她厉害着呢。我也没说错啊，凤舞现在就跟木头一样，呆滞憨傻，无趣的很。风寻。在下有事相求，有谁能告诉我，在这北京边城中最有名的炼丹师乃何人？八大唐，八大唐！哎呦，哎呦，你这个疯丫头，风风火火的干什么呀？九转回灵丹怎么样了？哎呀，我不是跟你说了时间了吗？你这个小嘴命鬼！来不及了，军连他已经来找我了。哎哎，你不是乔装易容了吗？难道他们知道就是你拿了仙灵果呀？那倒没有，我照这样下去，迟早要露馅的。这仙灵果，我好不容易才拿到的，可不能被他们抢走了。有人吗？嗯，啊，哎呦，哎，这这这这。很好奇，我为什么会在这里吧？嗯，你们也一定很好奇，我为什么要装成那个样子吧？啊，我我可以解释的。你倒是说说。嗯，你们也知道，我们母女无依无靠，孟家人。
，不给我们吃，也不给我们穿，我们穷困潦倒，无以为生。果真，哎呦，果真。果真没错呀！多亏八师傅医术精湛，教我医术糊口。哎呀，这小五啊，真是可怜呐，可怜可怜。原来如此。要不是我装作木讷懵懂的样子。还不知道孟家人要怎么对我、啊！别哭了，哭了就不好看了。好了好了，哭了就不好看了。哎，行了行了，你们来这干什么呀？我们知道你在这儿，特意接你回去的。啊？接我回去？对，今天我们决定住在凤家，怎么样？没意见吧？呃